ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲಿಬಾಯಿ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ರೋಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹೈಫನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ಏನು ಹುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹೈಫನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹೈಫನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಕೋಲನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರ ಎರಡರಂದು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆರು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಇ
ವೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ನವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋ ಫೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ರೀ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬೋದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಬೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇನ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟಿ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಪಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೈವ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಳಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೈವ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ